புதிதாய் பூத்த இந்த அழகான காலை பொழுதில் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இது நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி விநாயகனே வினை தீர்ப்பவனே வேழ முகத்தோனே ஞான முதல்வனே வினைகளை விரட்டி அடிக்கும் விநாயக பெருமானின் பாதார விந்தங்களை போற்றி வணங்கி இன்றைய நிகழ்ச்சிக்குள் அடியெடுத்து வைப்போம் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில வாசு குறித்த மிக தெளிவான விளக்கங்களை பகிர்ந்துக்கிறதுக்காகவே இங்கு வருகை தந்திருக்காரு ஆண்டாள் வாசு நிறுவனர் டாக்டர் ஆண்டாள் சொக்கலிங்கம் அவர்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க எங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம் கால் பண்ண வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து வணக்கம் வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் சார் இன்று ஒரு தகவல் பகுதியில் எங்களுக்காக என்ன சிறப்பான தகவல் சொல்ல போறீங்க சார் கேட்க நாங்கள் எல்லாருமே ரொம்ப அவளாக காத்துட்டு இருக்கோம் ஸ்ரீமத்திய விஷ்ணு சித்தாரே மனோநந்தனை எதுவே நந்த நந்தன சுந்தரே கோதாய நித்தியமங்கலம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் என்னை அழ வைக்கவும் விழ வைக்கவும் ஆயிரம் பேர் உண்டு இந்த உலகிலே என்னை மட்டுமல்ல உங்களையும் தான் வாழ வைக்க ஒருவன் மட்டுமே உண்டு திருச்செந்தூர் முருகர் அந்த முருகர் கோயிலை பொறுத்த வரைக்கும் நான் எல்லாருமே கேட்குறாங்க வந்து அதை பற்றி ஏதாவது புக்கு எழுதக்கூடாதா அந்த அதிசயங்கள் பற்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிச்சயமாக புத்தகம் எழுதலாம் அந்த அதுக்கு முன்னாடி சில விஷயங்கள் மட்டும் நான் வந்து அந்த கோவில் சார்ந்த விஷயங்கள் மட்டும் நான் இப்போ இப்போ முன்வைக்க விரும்புகிறேன் அதில் ரொம்ப குறிப்பாக வந்து எல்லோ ஏதோ மனிதர்கள் எல்லாருக்குமே வந்து வீட்டுக்கு வீடு வாசப்படி என்பது போல் பிரச்சனைகள் நிறைய இருக்கின்றது சவால்கள் நிறைய இருக்கின்றன அது பிரச்சனைன்றது சொல்கிறத விட்டுட்டு சவால்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிங்கன்னா நீங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து வெட்டி நிச்சயம் அது போல் சவால் உள்ளவங்க குழந்தை வேணும் பணம் எனக்கு ரொம்ப தேவைப்படுது கடன் அடைக்கணும் நிறைய பேர் கடன் வாங்கிடுவாங்க கொடுத்த கடனை அடைக்கணுன்ற ஒரு விஷயம் வந்து எல்லாருக்கும் எல்லாத்துக்கும் இருக்கிறது இல்லை ஆனால் கடன் அடைக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு திருமணம் ஆகணும் வேலை கிடைக்கணும் எல்லாருமே ஹாப்பியாக வந்து சேர்ந்து வாழணும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது மூன்று விஷயங்கள் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க திருச்செந்தூர் சம்மந்தப்பட்ட இந்த மூன்றுமே ஒன்று ராமேஸ்வரம் நம்பர் ரெண்டு ஓவரி மூன்றாவது வந்து திருச்செந்தூர் இது மூன்றுமே ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்புடையாது ராமேஸ்வரம் பொறுத்த வரைக்கும் ராமருக்கே சீதாதேவி கிடைச்சது காரணம் அந்த ராமேஸ்வரம் தான் ஓவரி சுயம்புலிங்க சுவாமி வந்து ஒரு சதுரகிரி ஒரு திருவண்ணாமலைக்கு ஒத்த ஒரு கோவில் உலகத்தில் அப்படின்னு சொன்னால் ஓவரி சுயம்புலிங்க சுவாமி அதை பற்றி அதிகம் தெரியல அந்த அந்த பகுதியில் வச்சுக்கக்கூடிய நாடார் சமுதாய மக்கள் மட்டும்தான் அதுக்கு வந்து பெரிய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்ருக்காங்க ஒருவேளை அவங்க கொடுக்குறதுனால மற்ற சமுதாய மக்கள் கொடுக்கலையான்னு தெரியல அந்த சுயம்புலிங்க சுவாமி வந்து அது வந்து சொல்கிறதுக்கு வார்த்தைகள் இல்லை திருச்செந்தூர் சொல்லவே வேணாம் முருகனுக்கு மிஞ்சிதோறும் மந்திரம் இல்லை மூ என்றால் முகுந்தன் ரூ என்றான் ருத்ரன் கா என்ற கமலாசன் மும்மூர்த்திகளும் சேர்ந்தான் முருகன் இந்த மூன்று கடற்க மூன்றுக்குமே என்ன ஒரு பெரிய ஒத்துமான கடற்கரை சார்ந்த விஷயங்கள் இந்த கடற்கரையை பொறுத்த வரைக்கும் பௌர்ணமி இரவு பொதுவாக ஒரு ஆறு ஏழு மணிக்கு அப்புறம் நிலவை பார்க்கும்பொழுது ஒரு பத்து நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் அதாவது பதினேழு நிமிஷம் நிச்சயமாக இது என்ன கணக்குனா இது என்னுடைய கணக்கு உளவியல் ஒரு கணக்கு நீங்கள் வந்து அந்த கடலில் நிற்கிறீங்க மேபி ஒரு பௌர்ணமிக்கு ஒரு கடல் இன்னொரு பௌர்ணமிக்கு இன்னொரு கடல் இடுப்பு அளவுக்கு தண்ணியில் நாளைக்கு உள்ளே போய்ட்டு வந்து நான் சொக்கலிங்கம் சொன்னால் அதனால் உள்ளே போய்ட்டேன்னு சொல்லக்கூடாது யாரும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணக்கூடாது நம்ம சேஃப்டியான இடத்த நின்றுக்கிட்டு அந்த நிலவை பார்ப்பதும் எந்த வேண்டுதலும் இல்லாமல் சும்மா நின்றுட்டு வாங்க அந்த கடல் அலைகள் நம்மளை தொடும் பொழுது நம்ம அந்த கிளீன்சிங் அந்த ஆறா கிளீன்சிங் அந்த நெகட்டிவிட்டின்றது வந்து நிச்சயமாக போகும் இது வந்து டெக்னிக்கலாக எனக்கு தெரியாமல் அந்த விஷயத்தை நான் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மூன்று கோயில்களும் என் லைஃபோட தொடர்புடைய ஒரு விஷயங்கள் இது வெவ்வேறு தலங்களில் வெவ்வேறு காலங்கட்டங்களில் நீங்களும் வந்து இந்த இதை முயற்சி பண்ணி பாருங்கள் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் பொதுவாக கடல் சார்ந்த கோவிலில் வந்து அந்த விக்கிரகங்களில் வந்து விஷயம் வந்து மந்திரங்கள் சொன்னதுனால அந்த இடத்துல ஒரு வைப்ரேஷன் இருக்குன்றது மட்டும்தான் உண்மையை ஒழிய கடவுள் என்பது அந்த கடற்கரை தான் கடவுள் அந்த கடல் தான் கடவுள் அப்படின்றத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கங்க கடலில் அவ்வளோ சூட்சமங்கள் இருக்குது கடலை பற்றியும் மரங்களை பற்றியும் வரும் வாரங்களிலே யாரும் சொல்லாத யாருக்கும் தெரியாத விஷயங்களை எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்ட விஷயங்களை உங்களுக்கு நான் சொல்ல இருக்கின்றேன் அந்த வகையில் உங்கள் லைஃப்பில் இன்றையமாத மூன்று விஷயங்கள் போது ராமேஸ்வரம் ஒவ்வொரு சுயம்புலிங்க சுவாமி மூன்றாவது திருச்செந்தூர் முருகர் இவங்க மூணு பேரையும் நீங்கள் வந்து நான் சொன்ன தளத்திலிருந்து நீங்கள் வந்து அந்த விஷயத்தை பார்க்கும்போது பிரம்மாண்டமான வெற்றிகள் நிச்சயம் எப்பொழுதும் சாத்தியமாகும் அதற்கு என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்கள் சர்வம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் இயற்கையோடு ஒன்று நாள் இனிமையாக வாழலாம்னு ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர நேப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார பேசுறீங்க
வரைக்கும் பேசுறேன் கால் கால் வரணும் சார் உங்க ப்ரோக்ராம் எல்லாம் நான் தொடர்ந்து பாக்குறேன் பயனுள்ளதா இருக்கு நீங்க சொன்ன டிப்ஸ் எல்லாம் நான் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு வரேன் அந்த வீட்டுல கேரி பேக் வச்சுக்க கூடாது ஸ்லாப் வச்சு வீடு கட்டக்கூடாது இந்த ஜன்னல்ல நெட்டு வைக்க கூடாது முடிஞ்ச வரைக்கும் பறவைங்களுக்கு வந்து உணவு வைங்க இது உங்களோட டிப்ஸ் எல்லாம் நான் தவறாம பாப்பேன் சார் இப்ப எனக்கு பர்சனலா எந்த கேள்வியும் இல்ல பொதுவான ஒரு கேள்வி சார் பொதுவாவே பூமி பூஜை போடுறவங்க ஒரு உயிரை அந்த இடத்துல பலி கொடுத்துட்டு தான் பூமி பூஜை போடுறாங்க சேவலோ கோழியோ ஒரு நல்ல காரியம் நம்ம ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு உயிரை பலி கொடுத்துட்டு செய்யறதுங்கிற ஒரு விஷயம் நல்லதா கெட்டதான்னு எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் சார் இல்ல இந்த இப்ப நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா உயிரை பலி கொடுத்துட்டு பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு நாங்க எங்க எங்க சமுதாயத்துல எங்க மக்கள் திருநெல்வேலி பக்கம் அந்த பழக்கம் இல்லையம்மா அழிவு மட்டுமே சர்வ நிச்சயமா இருக்குமா நான் எப்பொழுதுமே சொல்லுவேன் வந்து மனம் என்ன நான் வந்து எல்லா வாசலேருந்து நான் டிஃபர் ஆகுறது எந்த இடத்துலனா பொதுவாக கிரக பேசுக்கு ஒருத்தனையும் கூப்பிடக்கூடாதும்மா எல்லாரையும் கூப்பிட்டா இது நான் சரியில்லை அது சரியில்லை கண் திசையோடு வாழ்கிறதுன்றதை விட்டுட்டு மன பூஜை போடும்போது அக்கா தங்க அண்ணன் தம்பி எல்லாருமே கூப்பிட்டு நல்லா துணிமணிகள் வாங்கி கொடுத்து முடிஞ்சா நகைகள் கொடுத்து வாங்கி கொடுத்து இருக்கப்பட்டவங்க அவங்க எல்லாருமே அழகாக சாப்பாடு அருமையான சாப்பாடை கொடுத்து அந்த முன மன பூஜை பெரியவங்க அந்த வீட்டில் யாராவது விதவைகள் இருந்தாங்க வாழ்க்கையை தொலைத்தவர்கள் இருந்தாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் மனநிலை மனநிலை வந்து பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகள் இருந்தால் கூட அவங்கள வைத்து நீங்கள் ஆரம்பிக்கும் பொழுது அது பிரம்மாண்டமான ஒரு வாழ்க்கைக்கான அடித்தளமாக இருக்குமா இந்த பலி கொடுத்து செய்யக்கூடிய எந்த விஷயங்களுமே அது நம்ம சமுதாயம் வலியுறுத்திய விஷயம் அல்ல பலிக்கும் இந்து மத்துக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது அது வந்து ஒரு விஷயம் எதை நீங்கள் எடுக்க கொடுக்குறீங்களோ அதை தான் திரும்ப பெறுவீங்க ஒன்று சாக்கடிக்கிறீங்களா இன்னொன்று சாக்கடிக்கப்படும் ஒரு இடம் வந்து சுத்தமாகுதுன்னா இன்னொரு இடம் குப்பை ஆகி தான் ஆகணுமா இதுதான் வந்து பிரபஞ்ச விதி ஸோ நீங்கள் அதை பண்ணாதீங்க நல்ல கேள்வி கேட்டது நன்றி வளர்மதி வாழ்க வளமுடன் சார் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்கிற கோடான கொடி நேர்கள் சார்பாக இந்த ஒரு கேள்வி சார் நாங்கள் எங்கள் வாழ்க்கையில் பிரச்சனை அப்படின்னு டிவியில் வர எல்லா ஜோசியக்காரங்க வாஸ்து நிபுணர்கள் எண்கணித நிபுணர்கள் ராசிக்கல்லுன்னு எக்கச்சக்க பேரை நாங்கள் பார்த்தாச்சு சார் நிறைய பரிகாரங்கள் பண்ணியாச்சு எக்கச்சக்கமாக செலவும் பண்ணியாச்சு இதுக்கு மேலே நாங்கள் யாரையுமே நம்பவோ இல்லை பார்க்கவோ தயாராகவே இல்லை சார் எங்களுக்காக நாங்கள் வந்து இதுக்கு மேலே ஒரு பைசா கூட செலவும் பண்ண மாட்டோம் ஆனால் எங்கள் வாழ்க்கையில் அடுத்த கட்ட மாற்றம் நல்ல வெற்றி கிடைக்கணும் இதற்கு ஒரு வழிமுறை சொல்ல முடியுமா சார் அகேன் இதில் வந்து ஃபண்டமெண்டாக ஒரு விஷயம் வந்து அஸ்ட்ராலஜி ஜோசியம் என்பது நூறு பர்சன்ட் உண்மை வாசு என்பது உண்மை யார் பார்க்குறாங்கன்றதான் அதில் விஷயம் இருக்குது ரெண்டுத்துக்குமே பொதுவாக சொல்கிறேன் எனக்கு இந்த நியூமனாலஜி நேமாலஜி பற்றி என்ன பெரிய அபிப்பிராயம் கிடையாது ஏன்னா நான் வந்து எங்கள் அப்பா வச்ச பேர் தான் இன்றைக்கும் இருக்குது நான் ரெண்டாயிரத்தி மூணு வரைக்கும் எப்படி இருந்தேன் ரெண்டாயிரத்தி மூணுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்குன்றது வந்து நம்ம உழைப்பு தான் அதுக்கு இந்த வெற்றிக்கு காரணம்ன்ற நான் நம்புகிறேன் அட் த சேம் டைம் எனக்கு ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் நான் வந்து என்னோடய இந்த விஷயத்த என்ன பார்க்குறேன்னா எல்லாருமே வந்து இதை பார்க்குறாங்க இதை தோ தோத்துட்டோம் சரியில்லை அப்படின்னு ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் வந்து எதை தின்னா பித்தம் தெளியணும் போது அவங்க ஓடிட்டே இருக்கும்போது எனக்கு எதுவுமே நடக்கலை யா எல்லாமே போய் எல்லாமே மாயா இருக்கணும் போது அவங்களுக்கு நான் சொல்கிறது ஒரே ஒரு விஷயம் தான் மனைவி அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கா நம்ம கூட அப்படின்னு சொன்னால் தயவு செய்து எல்லா கணவர்களுக்கும் நான் சொல்லிக்கொள்வது என்னென்ன அவ்வளோ ஒரு மனுஷி தான் ஒரு செக்ஸ் மிஷின் கிடையாது பிள்ளையை பெற்று போட்டு நம்ம வந்து பேண்ட் சட்டி துவச்சி போட்டுட்டு வேலை வேலைக்கு ஆக்கி போடுறதுக்கு அந்த பொம்பளைக்கு வந்து அந்த நம்ம கூட இருக்க அந்த பெண்மணிக்கு அந்த மனைவிக்கு மனைவின்ற சொல்கிறவளுக்கு என்ன ஆசை அவளுக்கு வந்து ஆசைன்றதை நகை வாங்கி தரணும் எல்லா பெண்களும் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் பார்த்த வரைக்கும் லட்சக்கணக்கான பெண்கள் யாரும் நகை போட வைக்கலாம் ஆசைப்பட்டதில்லை தான் கணவர் நீ சாப்பிட்டியா தூங்கினா ஏமா டயர்டாக இருக்க வார்த்தைகள் தான் வாழ்க்கை இந்த வார்த்தைகளுக்காக தான் ஒவ்வொரு பெண்ணும் இயங்கிட்டு இருக்கா நல்லா இருந்தது உப்பு நல்லா இல்லைன்னு சொல்லி தட்டை தூக்கி அடிக்கிச்சு இப்போ பொண்ணு ஒரு ஒரு பெண் ஒரு பெண்ணை வந்து குடும்பப்படுத்துகிற இடத்துல சாப்பாடு நல்லா இருந்தது அது வந்து இப்போ ஒரு புளி குழம்பு இருக்குது ஒரு சாம்பார் இருக்குது நல்லாவே இல்லைனா கூட சாப்பிட்டு எப்படி இருந்துங்க நல்லா இருந்ததுன்னு அந்த மனைவி சாப்பிடும்பொழுது தெரியும் தான் கணவர் இவ்வளோ உப்பையோ இவ்வளோ காரத்தையோ சாப்பிட்டு பெசாமல் போகிறார் அப்படின்னா அந்தளவுக்கு லவ் பண்ணுறான்ற விஷயம் இதுதான் பரஸ்பரம் புரிந்துணர்வு ஸோ முதல்ல மனைவியை நல்லா வச்சுங்க
இது வந்து சொல்லி மாளாது இது வந்து ஒரு கோடி புத்தகங்கள் எழுதினாலும் அதை வார்த்தைக்குள்ளே கொண்டு வர முடியாது அந்த விதவை என்ற ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வந்துனா எந்த பெண்மணியும் கணவரை துன்புறுத்த மாட்டாங்க வார்த்தைகளால் வந்து அடிக்க மாட்டாங்க அவங்க லைஃப்பில் வந்து பிரச்சனைகளை உண்டு பண்ண மாட்டாங்க அக்காவுக்கு புருஷன் கொடுக்குறாரா அண்ணனுக்கு கொடுக்குறாரா தம்பி கொடுக்குறா தங்கச்சி கொடுக்குறாங்களா கொடுக்கட்டும் முடிஞ்சால் நம்ம 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 தாலி கூட எடுத்து கொடுக்கலாம் கணவனுக்காக தான் வாழணும் கணவனுக்காக மட்டுமே வாழணுன்ற ஒரு வெறி இருக்கணும் அந்த இடத்துல பெண்கள் என்ன தப்பு பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் மாமியார்னு ஒரு விஷயம் வரும்போது எந்த பெண்ணுமே மாமியாரை வந்து ஒரு அம்மாவை நினைக்கிறதில்ல அதாவது வந்து எல்லாம் அம்மானு பேருக்கு ஒன்றா கூப்பிடலாம ஒழிய என்றைக்கு வந்து பெண்கள் வந்து தன்னுடைய மாமியாரையும் அம்மாவாக நினைக்கிறாங்களோ அந்த இடத்துல இந்த போ வாஸ்து ஜோசியம் இந்த ஆன்மீகம் இதுக்கெல்லாம் வேலையே இல்லை மூணாவது விஷயம் இப்போ அந்த குழந்தைகளை பொறுத்த வரைக்கும் படிக்கணும் படிக்கணுன்றதெல்லாம் பண்ணாதீங்க எல்லோரும் படித்து ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அப்படின்னா ஒரு ஊருக்கு ஒரு கலெக்டர் தான் இருக்க முடியும் இங்கே லாரி டிரைவரும் வேணும் இங்கே ஆட்டோ டிரைவரும் வேணும் இங்கே வந்து பெட்ரோல் பங்க் வச்சுருக்கணும் வேணும் இங்கே பொட்டிக்கடை வச்சுருக்கணும் வேணும்னு பொழுது நம்ம குழந்தை வந்து எந்த தொழில வந்தாலும் நல்ல நம்பர் ஒன்னாக வரணும் பெரிய இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்டாக வரணும் பெரிய தொழிலதிபராக வரணுன்ற என்ன எண்ணத்தை மட்டும் வச்சுங்க சும்மா உங்களோட ஆசை டாக்டர் இன்ஜினியர்ன்றதுக்காக அந்த குழந்தைங்க மேலே அந்த ஆசையை திணிச்சு அந்த குழந்தைங்க லைஃப்பை நிர்மூலமாக ஆக்கக்கூடாது அப்போது அந்த குழந்தைங்களை அந்த மாதிரி ஆக்கக்கூடாதுன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் புத்தி உள்ளவர்கள் தங்களுடைய குழந்தைங்களை ஸ்கூல் படிக்கும்போது ஹாஸ்டலில் சேர்க்க மாட்டாங்க அப்துல் கலாம் வந்து ஒரு அரசாங்க பள்ளியில் படித்து தான் வந்து ஜனாதிபதி ஆனது பெரிய விஞ்ஞானி ஆனார் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஊட்டியில் இருக்கிறதோ விஜயவாடாவில் இருக்கிறதோ ஹைதராபாடில் இருக்கிற ஸ்கூலோ அண்ணாமக்கல் இருக்கிற ஸ்கூலோ நம்ம பிள்ளைங்களை வந்து ஒரு ஒரு நாளில் விஞ்ஞானி ஆக்காது அது உங்கள் ஊரில் இருக்கக்கூடிய சாதாரண அரசு பள்ளி கூட அதை பண்ணும் ஏன்னா அரசு பள்ளியில் வேலை பார்க்கக்கூடிய ஆசிரியர்களுக்கு ஈக்குவலாக வந்து தனியார் பள்ளியில் இருக்காங்களான்னா அது பெரிய கேள்விக்குறி அப்போ என்ன மாற்றம் என்பது நம் குடும்பத்திலேருந்து துவங்க வேண்டும் எல்லாத்துக்கும் மேலே அப்பா அம்மா இருக்காங்க அப்படி சொன்னால் எல்லாருமே சொல்கிறேன் அவங்க க பாதம் தொட்டு வந்து வணங்கி அந்த நாளை துவங்கும் பொழுது அதுவும் மனைவி க கணவனுடைய காலை தொட்டு துவங்கும் போது வீட்டுக்கு வரக்கூடிய பெரியவருடைய காலை வந்து குழந்தைகள் தொ தொட்டு அவங்களோட பிளஸ்ஸிங் வாங்கும்போது யாரோட தெய்வம் தேவைப்படாது இன்ஃபேக்ட் வந்து அந்த பரோபகரம் அந்த ஹெல்பிங் டெண்டன்சி கிராட்டிடியூடு கொடுக்கக்கூடிய மனசு ஜாய் ஆஃப் ஸ்பெண்டிங் ஜாய் ஆஃப் கிவிங்ன்ற வார்த்தையெல்லாம் வந்து அப்படியே ஏதோ புஸ்வானம் போல் வெடிச்சுட்டே இருக்கும் ஒ ஒவ்வொரு நாளும் மத்தாப்பு ஒவ்வொரு நாளும் வயிற்றுக்குள்ளே வந்து அடி வயிற்றுக்குள்ளே பட்டர்ஃப்ளை பறக்கிற மாதிரி இருக்கும் இது நான் வாழ்ந்துட்டு இருக்க வாழ்க்கை என்னுடைய குடும்பம் வாழ்ந்துட்டு இருக்க வாழ்க்கை உங்களுக்கும் இது புரியணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் இதை ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் இன்ஃபேக்ட் வந்து மனையடி சாஸ்திரம் நிறைய பேர் பேசுவாங்க என் வீடு மனையடி படி கிடையாது என் வீடு பெரிய மா மாடை மாலை கிடையாது பதினஞ்சு அடிக்கு அறுபது அடி பிளாட்டில் பதினொன்று அடிக்கு நாற்பது அடியில் தான் நான் வாழ்ந்துட்டுருக்கேன் நான் என் அம்மா ரெண்டு குழந்தைகள் என்னுடைய மனைவி வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் நாளைக்கே ஐம்பது பேர் வந்தாங்கன்னா கூட அந்த வீட்டில் இருக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு இருக்க வைக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு மனசு இருக்குது அதே போல் நீங்களும் வந்து சிறுகை கட்டி பெருக வாழ்கிற ஒரு கான்செப்டோடு இருந்தீங்கன்னா பிரம்மாண்டமான வெற்றியும் சந்தோஷமான வாழ்க்கையும் மகிழ்ச்சியான மன நிறைவான நிம்மதியான குடும்ப அமைதியும் குடும்பத்திற்கு தேவையான அமைதியும் உங்களுக்கு எப்போதுமே இருக்கும் நீங்கள் ஜஸ்ட் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பலாம் மெனக்கிடாதீங்க இது ஒழுங்காக இருந்ததுன்னா எல்லாமே ஒழுங்காக இருக்கும் டைம் நல்ல நேரம் நல்ல நேரம் ஆகிடும் வீடு வாசப்படி மாறிடும் அதிர்ஷ்ட கல்லும் தேவையில்லை அதிர்ஷ்ட நே நேமும் தேவையில்லைன்றது என்னோட தாழ்மையான கருத்து போதும் என்ற மனமே பொன் செய்யும் மருந்துன்னு ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க சார் நீங்கள் சொன்னது எல்லாமே ஓகே சார் ஆனால் ஒரே ஒரு சந்தேகம் என்னென்னாக்கா கணவன் மனைவிக்குள்ள அந்யோன்யம் இருக்கணும் அன்பு இருக்கணும் மானே தேனே பொன்மானேங்கிற வார்த்தைகள் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்க சார் ஆனால் இது மட்டுமே ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் வெற்றியை கொடுக்குமா அவனுக்கு பணம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருந்தால் தானே மனமும் வந்து சாந்த மாதிரியும் அந்த கூலாக ஆகும் இல்லைங்களா ஸோ பணம் அப்படிங்கிறது எப்படி சார் அவனுக்கு கிடைக்கும் சி இப்போ ரெண்டு விஷயம் இப்போ நான் கோயம்புத்தூரில் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறேன் நான் இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுக்கு வேறு நோக்கம் இது வந்து ஏதோ வந்து எனக்கு வந்து நான் ஒரு பெரிய லீடராக கிரியேட் பண்ணலாம் கிடையாது இது நோக்கம் வேறு இருக்குது அது வந்து காலம் உணர்த்தும் ரெண்டு விஷயம் நடக்குது ஒரு அம்மா வராங்க அந்தியூரில் இருந்து அந்த அம்மா பார்த்திங்கன்னா வந்து பூ வச்சுருக்காங்க ரொம்ப அழகாக இருக்காங்க அறுபத்தி ரெண்டு வயசில் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து ஒரு ஒரு பெண்ணை காதலிக்கணும்னா அந்த அம்மாவை தான் காதலிக்கணும் அந்தளவுக்கு அழகு அவங்க கணவர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அற்புதமான மனிதர் நான் சொன்ன ஒல்லியாக இருப்பார்னா அவங்க
இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறா அவர் தூங்கிட்டு இருந்தா மத்தியானம் அந்த ப்ரோக்ராம் நடந்துட்டு இருக்கு லைவாக உடனே மறுபடியும் வந்து சொல்கிறேன் அந்த அம்மா கிட்ட பாருங்க என் செல்லக்குட்டி ஹாப்பியாக தூங்கிட்டு இருக்கா அவளுக்கு இது வரைக்கும் நான் வாங்கி கொடுத்துருலன்னு சொல்லும்போது இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க என்னை செல்லக்குட்டின்னு கூட சொன்னது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ ஒவ்வொரு பெண்ணோட எதிர்பார்ப்புன்றது வேறு இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம் பணம் என்பது வந்து அது ஒரு வெறும் காகிதம் தான் ஆக்சுவலாக அது வந்து எப்போ வரும்னா நீங்கள் நிம்மதியாக நிறைவாக மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்போது தான் வரும் அப்போ இந்த இடத்துல வந்து செகண்ட் கேஸில் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு பணம் கஷ்டம் இருக்குது உடனே ஒரு இருபதாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து நீங்கள் தொழில் தோங்குங்கன்னு நான் சொல்கிற இடத்துல அந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு அழகாக ஒரு பெரிய காஸ்ட்லி புடவை வேஷ்டி கொடுத்து அவங்களுக்கு வந்து அவங்க காலில் வந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கி அனுப்புகிறேன் அப்போ என்ன இதில் வந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணுன்னா மகிழ்ச்சி என்பது பணத்தால் வருவதில்ல பணக்காரன் எல்லாம் சந்தோஷமாக தூங்குறானா அவங்க வந்து நோய் இல்லாமல் இருக்காங்களா ஆனால் ஏழை சந்தோஷமாக இருப்பான் நோய் இல்லாமல் இருப்பான் ஆரோக்கியமாக இருப்பாங்கன்ற நீங்கள் புரிஞ்சுங்க அப்போது குறையற்ற செல்வம்ன்ற ஒரு விஷயம் நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா நோய் இல்லாமல் இருக்கணும் பணமே இல்லைனா கூட ஒரு வயது கஞ்சி கொடுத்தா கூட சந்தோஷமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து உங்கள் வீட்டால் மட்டும்தான் அதை ஏற்படுத்த முடியும் வீடுகளோட வாஸ்தை பற்றி நான் இந்த இடத்துல பேசலை வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்களை பற்றி பேசுகிறேன் மனிதர்கள் ஒழுங்காக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய கம்யூனிகேஷன் ஒழுங்காக இருந்தோன்னா பரஸ்பர புரிந்துணர்வு ஒழுங்காக இருந்தோன்னா வாஸ்து வந்து ஜஸ்ட் லைக் தேட் வந்து உக்காந்துருக்கும் இது நான் உணர்ந்த விஷயம் இது நான் சரணியாக்கும் சொல்லக்கூடிய விஷயம் நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம்னு சிந்திக்க வைக்கக்கூடிய சிறப்பான தகவல் சொன்னீங்க சார் வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வாங்கிருக்கீங்க <laughs> பணக்காரம்பாளையம்தான் <laughs> 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 சரிங்களா அங்க எனக்கு தெரியும் எனக்கு வந்து நான் இப்ப நேத்து கூட அந்த அது பக்கத்துல ஒரு மூணு நாலு இடங்கள் பார்க்க வந்திருந்தம்மா அந்த மாதிரி இடங்கள் ஏன்னா அந்த மலை வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெரிய அளவுல பேசப்படுமா அந்த அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு அரை கிரவுண்டா வாங்கி வீடு கட்டிங்க சிறப்பா இருக்க முடியுமா உங்களுக்கு வேற என்ன கேள்விமா உங்களுக்கு எடுக்கலாமா நீங்க இப்ப நீங்க உங்களுக்கு உங்க நீங்க பேசத பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கமா ஒரு சந்தேகத்தோட இருக்கீங்க வந்து நீங்க வந்து உங்க அம்மாவோட வளர்ப்பா நீங்க முழுக்க முழுக்க சொல்லலாம் சார் நீங்க வந்து கொஞ்சம் சந்தேகங்கள் அதிகமா நீங்க பொதுவா பூட்டை ரெண்டு வாட்டி இழுத்து பார்க்கிறது গ্যাস அணைச்சிட்டுமா ரெண்டு வாட்டி பார்க்கற பழக்கம் உண்டாமா இருக்கேங்க சார் இந்த இந்த சந்தேகம் இருந்தா அந்த இடம் சரியில்லைன்னு அர்த்தம் அதுல தென்கிழக்குல பிரச்சனை இருக்குன்னு அர்த்தமா சரிங்க சார் உங்க கோனவர் கொஞ்சம் ரொம்ப பொறுமையானவர் அதீத பொறுமையானவர்மா தமிழ்நாட்டுல <laughs> அம்மா அதான் உங்கள் மக்கள் பொள்ளாச்சி மக்களுக்கு நான் நீங்கள் பணம் ஏகப்பட்ட பணம் வச்சுருக்கீங்கம்மா அந்த சினிமா போதும் என்ன சங்கடம் இருக்கு உங்களுக்கு சொல்லுங்கள் சீஃப் மினிஸ்டர் சட்டம் போட்டுக்கிற பொள்ளாச்சி இருக்கவங்களாம் சினிமா பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அப்படியெல்லாம் ஒன்றுங்க நாங்கள் அதை விரும்புறதில்லை விரும்புறதில்லைம்மா அப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு சந்தோஷத்தை விரும்பலன்னா உங்களுக்கு இன்னொரு சந்தோஷம் கிடைக்காதும்மா எனக்கு தெரிஞ்சு ரெண்டு வருஷம் ஆகும்மா நீங்கள் வீடு கட்டுறதுக்கு நீங்கள் வந்து பாயணியில் போய் அன்னதானம் சாப்பிடுங்கம்மா முடிஞ்சால் பயணிக்கு வந்து பண வசதி வாய்ப்பு இருக்குன்னா ஒரு லட்ச ரூபா ரெண்டு லட்ச ரூபா அன்னதானத்துக்கு பணம் கொடுங்க இருக்கிற அன்னதானம் சும்மா அந்த வெட்டியா நிறைய பேர் அன்னதானம் போடுவாங்க இந்த ஊர்ல இருக்கவங்களுக்குலாம் அதெல்லாம் பிரோஜனமே கிடையாதுமா அந்த அன்னதானம் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் நடக்கணும் தமிழ்நாட்டுல அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து பயணிதுமா அங்க சாப்பிடுற சாப்பாடு தான் வந்து ஒரு மனிதனுடைய கர்மா சம்பந்தப்பட்டது இன்னொரு சாப்பாடு எங்க சாப்பிடலாம் ஷிரடியில சாப்பிடலாம் மூணாவது சாப்பாடு எங்க சாப்பிடலாம் திருப்பதியில போய் சாப்பிடலாமா இது மூணுமே வந்து உணவு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இது மூணுமே கர்மா சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து திதி உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்குமா ஸோ முடிஞ்சால் ராமேஸ்வரத்துக்கு போயிட்டு அந்த வருஷ திதி வந்து முன்னோர்களுக்கு சரியாக கொடுங்க நீங்கள் பிரமாணமான வெற்றி பெறுவீங்க அன்பான வாழ்த்துக்கள் சர்வம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம்
அனைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் இனிப்பில் இருக்கீங்க யார் பேசுறீங்க ஓகே சரி இன்றைய பிரபஞ்ச ரகசியம் நம்ம எல்லாருமே வந்து இந்த செல்ஃபோன் வந்து சார்ஜ் பண்ணும்போது சூடாகிடுச்சுன்னா ரொம்ப வருத்தப்படுறோம் ஆனால் அந்த பூமி சூடாகிறத பற்றி யாருக்குமே வருத்தம் கிடையாது இந்த மரம்னா என்ன செடினா என்ன கொடினா என்ன மரத்தை வெட்டுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் சாலைகள் விரிவாக்கம் வந்து நீ தேவை தான் அதுக்காக மரம் வெட்டுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் சும்மா எல்லா மரமும் வந்து அதுக்கு காடு வளர்ப்பத்துக்கு மரம் வைக்கிறது நாட்டுக்கு போஜனம் இல்லை ஒரு ஒரு மரமும் ஒவ்வொரு உயிரோடு சம்மந்தப்பட்டது அது வந்து ஒன்றோடு ஒன்று பின்றி பிணைந்தது சும்மா வந்து கட் பண்ணிட்டோன்னா வந்து வேறு மரம் வச்சுக்கலாம்லாம் கிடையாது அது வந்து ஒரு எக்காலஜிக்கல் வந்து ஒரு ஒரு பேலன்ஸிங் இருக்குது இதை பற்றி நான் வந்து நான் பேசணுன்றது தான் என்னோடய ஆசை இந்த இடத்துல நீங்கள் என்னென்னா லைஃப்பில் வந்து நீங்கள் வந்து சந்தோஷமாக இருக்கணும் மகிழ்ச்சியாக இருக்குன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு மரமாவது ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு துளசி வேணும் ஒரு வேப்ப மரமாவது வந்து வச்சுங்க ஒரு மாமரம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒரு கொய்யா சீதாப்பழன்றது ரொம்ப முக்கியம் இது வந்து ஃபண்டமெண்டலாக நீங்கள் வந்து எல்லாருமே கடைபிடிக்க வேண்டியது அது இல்லை நான் என்னை வைக்க நான் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கேன்னா ஒரு தோட்டமாக வாங்கி இதை வைக்கணுன்ற ஒரு ஆசையை வளர்த்துங்க ஒரு நாள் வைக்கக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்படும் ரெண்டாவது மீன் கூட வாயை மூடிக்கிட்டு இருந்தால் தூண்டில் மாட்டாது அப்போது நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா உங்கள் லைஃப்பில் ஆனந்தம் மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் நிறைவு எல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா கூடுமான வரைக்கும் அந்த வாயை மூடிக்கிட்டு இருந்தால் நல்லது ஏன்னா எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் அது உடம்பு குண்டாயம் ஹார்ட் அட்டாக் வந்தாலும் சரி தான் உடம்பில் வந்து உறுப்புகள் பழுதுபட்டாலும் சரி தான் நம்ம வந்து பேச்சால் வந்து சண்டை வந்தாலும் சரி தான் அதற்கு வந்து முழு முதற் காரணம் ஒரே காரணம் வந்து வாய் தான் அப்போ வந்து நாவடக்கம் தேவைன்னு நம்ம வந்து வார்த்தையை இப்போ நம்ம படிச்சுருக்கோம் அப்போ மூ மூக்கு கீழே தான் அவனோட அமைதி இருக்கின்றதுன்றது புத்தர் சொல்லியிருக்காரு த பீஸ் இஸ் ஸோ ஆர்ட் டு ஃபைன் பிகாஸ் இட் இஸ் அண்ட் யுவர் நோஸ்ன்றது மிகப்பெரிய உலக புகழ்பெற்ற ஒரு ஆங்கில பழமொழி பெரிமேசன் ஒரு பெரிய அட்வொகேட் இருக்கார் யூகேயில் அவர் சொல்லுவார் வாட் யூ சே வில் பி யூஸ்ட் அகேன்ஸ்ட் யூ நீ என்ன சொல்கிறீ அதுதான் அவனுக்கு அகேன்ஸ்டாக பயன்படுத்தப்படும்னு சொல்லிட்டு அப்போது நீங்கள் லைஃப்பில் பிரம்மாண்டமாக நான் வெற்றி பெறணும்னா மிகப்பெரிய பிரபஞ்ச ரகசியம் வாயும் அந்த மரமும் என்பது வந்து புரிஞ்சுங்க நீங்கள் மரம் வளர்த்திங்கன்னா உங்கள் லைஃப்பில் உங்களோட லைஃப்பும் வந்து உயரமாக வந்து ஒரு ஒரு நாள் வந்து பார்க்கப்படும் உங்களையும் அண்ணாந்து பார்க்கக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்படும் மரம் வளர்க்குறது ஒரு ஒரு இந்தியனுடைய தமிழனுடைய தலையாய கடமை ரெண்டாவது பிரச்சனைகள் இல்லாமல் வாழணும்னா நிச்சயமாக மூக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை குறிப்பறிந்து மட்டும்தான் எப்போ யூஸ் பண்ணணுமோ அப்போ தான் யூஸ் பண்ணணும் வாய் இருக்குன்ற விஷயம் தெரியுன்றதுக்காக தேவையில்லாமல் பேசுறதை அவாய்ட் பண்ணிங்க இது ரெண்டுமே உங்களுக்கு இந்த விஷயத்தை நீங்கள் சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா பிரபஞ்சம் நீங்கள் எதிர்பார்க்குற எல்லா விஷயத்தையும் கொடுக்கும் இது எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப எளிமையான பிரபஞ்ச ரகசியம் எங்கேயா வீட்டில் கூட ஒரு துளசி வளர்த்துக்கலாம் துளசி வளர்க்குறது அவ்வளோ விசேஷம் நம்ம ரெண்டு வாய் வந்து மூடிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்கை இஸ் அ லிமிட் உங்களுக்கு வெக்ட்ரிக்கு ஜஸ்ட்டு நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்கேன் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் சர்வம் கிருஷ்ணா இருப்பணும் நாடும் வளரணும் நாமும் வளரணும் அதுதான் வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சார் இரண்டும் செழிப்பதற்கான அற்புதமான விளக்கங்கள் பகுதிட்டீங்க நிறைய பேருடைய கேள்விகளுக்கு தெளிவான பதில்களும் கொடுத்தீங்க சார் மிக்க நன்றி நிறைவாக ஒரு விஷயம் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் ஜூலை இருபது இருபத்தொன்று சேலம் வரலட்சுமி மண்டபத்தில் அவர் மேசிவ் மண்டபம் அந்த ஜவஹர் மில் பக்கத்தில் இருக்கு அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு நாள் நிகழ்வு அந்த கருத்தரங்கு முதல் நாள் ஃபுல்லாக எல்லா கொஸ்டின் ஆன்சர் கால எட்டுலேருந்து எல்லாருடைய கேள்விகளுக்கும் இருபத்தி நாலு மரம் இருந்தால் கூட இருபத்தி நாலு மரம் நான் பேசுகிறேன் டைப் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்துருங்க அது குழுக்கள் முறையில் வந்து யாருக்கு கேள்வியோ அவங்களோட கேள்விகளை கூப்பிட்டு அவங்களை ஆன்சர் பண்ணலாம் ரெண்டாவது நாள் வந்து ஆண்டாள் சொக்கலிங்கம் ஆயிரம் அற்புத விதிகளும் அப்படின்னு ஒரு டைட்டிலில் நான் பேச போகிறேன் இன்ஃபேக்ட் அந்த அற்புத விதிகள் ஆயிரத்தை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா யாரையுமே நீங்கள் வந்து பின்பற்ற வேணாம் ஏன்னா லைஃப்பில் என்னெல்லாம் வந்து இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே அந்த புத்தகத்தில் அந்த 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 உரையில் கொண்டு வர போகிறேன் அது வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னோடய லைஃப்பில் ஒரு மைல் ஸ்டோன் அப்படின்னு என்னோடய ஜேர்னியில் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஜூலை இருபது இருபத்தொன்று நிகழ்ச்சி இருக்கும் அதுக்கு நீங்கள் பதிவு பண்ண வேண்டிய நம்பர் வந்து எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ டபுள் எயிட் எயிட் சிக்ஸ் ஜீரோ டபுள் எயிட் திரும்பவும் சொல்கிறேன் எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ டபுள் எயிட் எயிட் சிக்ஸ் ஜீரோ டபுள் எயிட் ரெண்டாவது நம்பர் வந்து செவன் ஃபைவ் ஜீரோ டூ டபுள் செவன் டபுள் ஃபைவ் டபுள் ஃபைவ் திரும்பவும் சொல்கிறேன் செவன் ஃபைவ் ஜீரோ டூ டபுள் செவன் டபுள் ஃபைவ் டபுள் ஃபைவ் உங்களுக்கு சாலகிராமம் வேணும்னா நைன் எயிட் சிக்ஸ் டபுள்
அதோடு எனக்கு சந்தோஷம் எதுவுமே கிடையாது ஸோ உங்களுடைய வரவை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றேன் அந்த நிகழ்ச்சி வந்து பிரம்மாண்டத்தின் உச்சக்கட்டமாக இருக்கின்ற என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து இந்த அற்புதமான வாய்ப்பை கொடுத்த அந்த புதுயுகம் நிக நிலையத்திற்கும் பிரபஞ்சத்திற்கும் என் மனமார்ந்த நன்றி ஆடி ஆடி அகம் கரைந்து இசை பாடி பாடி கண்ணீர் மல்கி எங்கும் நாடி நாடி நரசிங்கா வென்று வாடி வாடும் இவ்வாணுதலே எல்லா புகழும் ஆண்டாளுக்கே நரசிம்மன் திருவடிகளே சொன்னம் நன்றி வணக்கம் சர்வம் கிருஷ்ணா அப்படின்னு ஜெயகிந்த் ஆலீஸ்வரி இதுவும் எதுவும் கடந்து